ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇൻസ്റ്റാ ഗെയിമർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ഗെയിമിനുള്ളിൽ ഫെയ്റ്റൽ ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു മാസ്ക് കിട്ടാത്തവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക എന്നറിയാത്ത കൂട്ടുകാരായിരിക്കും അപ്പോൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവും അതായത് ഈ ഒരു ഫെയ്റ്റൽ ബ്ലേഡ് എങ്ങനെ വൈപ്പ് ഔട്ട് ആകാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം ഫിനിഷ് ചെയ്യാം അതായത് ബൂയ അടിക്കുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിഷൻ എങ്ങനെ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തായാലും ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അല്ല നൂറ്റി ഒന്ന് ശതമാനം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മാക്സിമം ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും നിങ്ങളവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മാസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ്ക് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എലൈറ്റ് പാസ് പോലെ തന്നെ അതായത് എലൈറ്റ് പാസ് എടുക്കാത്ത കൂട്ടുകാർക്കും ഒരു ദിവസത്തേക്ക് എലൈറ്റ് പാസിലുള്ള ഫീമെയിലും മെയിൽ ബണ്ടിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൂട്ട് ബോക്സും കഴിഞ്ഞ തവണ നിങ്ങൾക്ക് സർഫ് ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ നമുക്ക് സർഫ് ബോർഡ് വന്നിട്ടില്ല ട്രയലിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്താ പറയുക എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ട്രയൽ എന്നല്ല നമ്മുടെ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫെയ്റ്റൽ ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ ഒരു ഗാർഡിയൻ സാമുറായ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭീമാകാരമായ ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ കില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടാ ഈ ഒരു മോഡ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കളിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക പുള്ളിക്കാരനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വൈപ്പ് ഔട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒരു മാച്ച് കളിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഇതുപോലെ വൈപ്പ് ഔട്ട് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈപ്പ് ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഗെയിം ഒന്നുകൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ സാമുറായിക്ക് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഹെൽത്ത് ആണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഹെൽത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് അഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് പിന്നെ അതിനായിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഡെഡ് ആവും ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ നമുക്ക് മാപ്പൊക്കെ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ കൊന്നു കളഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാലും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ഒരു അമ്പലം പോലത്തെ ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നാലെണ്ണമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു നാലെണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ സോംബിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും സോംബി അല്ല നമ്മുടെ സാമുറായിക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും പുള്ളിക്കാരെ നമ്മുടെ വാൾ എടുത്ത് ഒരു ചാർജ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിന്നലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫുൾ അങ്ങ് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ അതെപ്പോഴാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് ക്ഷേത്രം പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പലം പോലത്തെ ആ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക റിവേവ് റിവേവ് മീൻസ് മെഡ്കിറ്റ് അടിക്കാനാവത്തുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മെഡ്കിറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു മോഡിൽ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മെഡ്കിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനാകുന്നുണ്ടാവും കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്ണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു കയ്യിൽ ഒരു എം ബി ഫോർട്ടി ഒക്കെ കിട്ടിയാണെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എം ബി ഫോർട്ടി വലിയ ഇഷ്ടം തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
അപ്പൊ ഗൈസ് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരുടെ വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു മേളിൽ കാണുന്ന ഐഡിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ ഒരു ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഫയറിൽ അപ്ഡേറ്റ് ഇവന്റ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റും സ്റ്റോറീസും ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സാമറായി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ മിന്നൽ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ആ ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ ഐ മീൻ നമ്മുടെ മെഡ്കിറ്റ് അടിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വൈപ്പ് ഔട്ട് ആയിട്ടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആരും എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ടില്ല കാരണം ടീമേറ്റ്സ് എല്ലാവരും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി വെച്ചു ആ ഒരു സമയം ആകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇതിനടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ വരത്തുള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചാടി പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോയി ഒന്ന് രണ്ട് റൗണ്ട് ഓടിയിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും എങ്കിൽ കൂടുതൽ ഈ ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ അമ്പലം എന്നല്ല അതിനെ പറയുന്ന കറക്റ്റ് പേര് എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അമ്പലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും ആ ഒരു സോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് വന്ന സമയത്ത് അതായത് പുള്ളിക്കാരൻ ചാർജ് ചെയ്യാറാകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓടി പോയിട്ട് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ആ ഒരു മെഡ്കിറ്റ് അടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കയറി നിന്നാൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ സേഫ് സോണിലായി ബാക്കി നമ്മുടെ ടീമേറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് ആയി പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിടെ കയറാതിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ കയറാതിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫുൾ സ്ക്വാഡിനെ നമ്മുടെ സാമറായി അങ്ങ് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്നതിന് പക്ഷെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കയറിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ലക്കിൽ വൈപ്പ് ഔട്ട് ആകാതെ എലിമിനേറ്റ് ആയി ബാക്കി ടീമേറ്റ്സ് എല്ലാവരും എലിമിനേറ്റ് ആയി ഞാൻ മാത്രം പിടിച്ചു നിന്നതുകൊണ്ട് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വൈപ്പ് ഔട്ട് ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എലിമിനേറ്റ് എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എലിമിനേറ്റ് ആകുന്ന വലിയ കുഴപ്പം വൈപ്പ് ഔട്ട് ആകുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരത്തുള്ളൂ അതായത് നമ്മുടെ എന്താ സോംബി സാമുറായി സോംബി സാമുറായി അല്ല നമ്മുടെ സാമുറായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗാർഡിയൻ സാമുറായി എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ ജസ്റ്റ് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെയും ഇല്ല പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ലെവൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ അഞ്ച് ലെവലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ലെവലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് അതായത് ഡാമേജ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഹെൽത്ത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചെറിയ ഉപകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത്ര വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഒരുപാട് മലയാളി മച്ചാമാർ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരിലേക്കും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സൗജന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സഹായം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത്ര വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളി മച്ചാമാരിലേക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഈ ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു മാച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ കളിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ മാക്സിമം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് അടിക്കാത്ത കൂട്ടുകാരൻ വെച്ചാൽ ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആയിരം ലൈക്ക് ആണ് വെറും ഒൻകെ ലൈക്ക് ആണ് ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ കുറേ കൂട്ടുകാർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ മാസ്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഐ മീൻ നമ്മുടെ സാമുറയുടെ മാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ഇവർ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ട്രിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും ഏത് ക്രേറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ആ ഒരു ക്രേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് മാസ്കിനെ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്രിക്ക് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീമായിട്ടായിട്ട് നല്ല ടീം വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന്
ഒരു ഒപ്പണൻ്റായിട്ട് ആരുമില്ല അപ്പോൾ മിഷൻ അക്കംപ്ലീഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഇവിടെ കൂടി ഇമോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് വെറുപ്പിക്കാം അത് നിങ്ങൾ ബാക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്രേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സെക്കൻഡുകൾ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോക്സ് കാണാൻ കഴിയും ഈ ഒരു ബോക്സിനെ പറ്റിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സിനുള്ളിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വോൾട്ടിൽ പോയിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഡാമേജ് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നത്തെ സോംബി സാമറായി ആ ഒരു എന്താ പറയുക സോംബി മോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ എത്ര ഡാമേജ് കൊടുത്ത് ഏത് ഗണ്ണാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഫേറ്റൽ ബ്ലേഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗണ്ണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ആകുകയാണല്ലോ നമ്മുടെ സോംബി അതായത് നമ്മുടെ സാമുറായി വന്ന് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ആക്കുകയാണല്ലോ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഓരോരോ ഗണ്ണായിരിക്കും നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഗെയിം പ്ലേ ആദ്യമേ തന്നെ കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ടൈറ്റ് ആൻഡ് സ്കാർ ആയിരുന്നു എൻ്റെ വോൾട്ടിൽ ടൈറ്റ് ആൻഡ് സ്കാർ ഇല്ല അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ലെജൻഡറി ഗൺ സ്കിന്നുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ക്രേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ വെച്ചാൽ ബാഡ്ജും ഒരു ബാഡ്ജ് ഒരൊറ്റ ബാഡ്ജേ കിട്ടുള്ളൂ ഒരു സ്കാനറും പിന്നെ അതായത് നമ്മുടെ റീസപ്ലൈ മാപ്പാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കമൻറ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ട്രിക്ക് എല്ലാ കൂടുതലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാക്സിമം ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് അടിച്ചങ്ങ് പൊട്ടിച്ചേക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരൻ വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി കിടക്കാച്ച് ഫ്രീ ഫയർ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബാബാ ഗാസ് പിന്നെ കൂടെ അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ വലിയൊരു ഉപകാരമായിരിക്കും അപ്പോൾ ബാബാ ഒരു ആറിഞ്ച് നീങ്ങി ഒരു ചുവന്ന സ്വിച്ച് കാണുന്നുണ്ടോ ഈ സ്വിച്ചിന്റെ കാര്യം കാണുന്ന സ്വിച്ച് അമർത്തി